Hola amigos, hoy inicia nuestro Congreso Internacional de Medicina Alternativa, 20 aniversario del Centro Universitario de Alternativas Médicas. Lo comparto contigo, ya sea porque nos vas a acompañar más tarde, o bien porque nos estás siguiendo y quiero que compartas esta emoción. Ya hemos recibido a muchos de los invitados, a muchos de los académicos que van a estar con nosotros durante estos días y vamos a poder compartir muchos aspectos. Pero bueno, vamos a continuar con este blog de nutrición, este, con este primer mes que nos dedicaremos enteramente a la nutrición en este septiembre de 2016 y para compartir contigo. Bueno, te comparto que uno de los aspectos importantes del área de nutrición y que debemos de llevar a cabo es también el momento de la parte de los alimentos. ¿En qué momento y en qué orden debo de consumirlos? Se ha dicho... Eh, mucho y de manera correcta, que primero hay que consumir los alimentos que son crudos. Imagínate, si tú consumes primero los alimentos crudos, entrarán como primera parte a tu estómago. Luego pueden venir elementos más procesados. Obviamente, si esto lo haces de esa manera, la digestión y lo que será los elementos y jugos gástricos digerirán primero esta parte, pasará, y luego esto que requiere más tiempo continuará para llevar su proceso. Pero imagínate que lo hicieras al revés. Pones primero lo que se tarda más tiempo y requiere más para poderse digerir y luego consumes como postre algún alimento que puede ser crudo. Obviamente este llevará su proceso y este lo terminará, pero no podrá pasar. Y al no poder pasar, se va a sobrefermentar, inflamando tu estómago y causando problemas de digestión. Esto lo pongo en este ejemplo para que aprendamos a que las ensaladas crudas, así sean de frutas, no deben ser postre. Deben de ser un aperitivo y deben de consumirse al inicio de nuestra dieta. ¿Ok? De esa manera consúmelo y te va a ayudar mucho para poder tener un maravilloso estado de salud.